Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Ngayong buwan, binibigyang halaga natin ang mga pangyayaring tumatak sa ating kasaysayan. Kaya para sa mga kabataan na gustong balikan yung mga mahalagang pangyayari noong mga nakalipas sa dekada, pwedeng-pwede naman kayong bumisita sa mga museums dito yan sa ating bansa. At ito naman sa ating pagbabalik tanaw sa mga pangyayari noon. Hanggang ngayon naman, malaking bahagi pa rin ang ginagampanan ng mga anyong tubig sa ating kabuhayan. Kaya sa puntong ito, alamin po natin ang updates ng pag-asa tungkol dito sa major dams na binabantayan natin sa bahagi ng Luzon. Kabilang po dito ang Magat Dam, ganun din ang Pantabangan at nandyan din itong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam na matatagpuan po natin sa North Zagaray, Bulacan. At dito tayo kumukuha ng water supply dito sa Metro Manila. At ganun din yung po yung nagsusupply ng tubig para sa irigasyon sa libo-libong farmlands dito po yan sa mga karatig nitong uh, probinsya. Kahapon po meron po itong 174.38 meters at kahit papano nagkaroon po yun ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.28 meters. At ibig sabihin po niya naka-impluensya dito yung mga pag-ulan na daladala nitong hanging habaga. Dito naman sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabela. Kahapon, as of 6 a.m., meron po itong 159.82 meters at nagkaroon din ito ng pag-akyat sa water level na umabot naman ng 0.13 meters. At dito naman tayo sa Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija, 183.91 meters at nagkaroon naman po ito ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng 0.15 meters. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para po malaman din natin ang Updates. Dito yan sa major dams na pinagkukunan natin ng supply ng tubig para sa ating pamumuhay. At yun naman silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, dyan po sa Baguio City, inaasahan natin ang 16 to 20 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi po ng Metro Manila, inaasahan po natin ang 25 to 27 degrees Celsius. Ibig sabihin po niyan, compared nitong mga nakalipas na araw, bahagya pong malamig ang panahon natin ngayon, kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng inyong jacket. Dito naman sa Visayas, para sa viewers natin sa Tacloban, 26 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Iloilo at ganun din sa Bacolod, inaasahan po natin ang 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli na lang natin dito naman yan sa Mindanao area dahil bahagya pong malayo naman dito ang epekto nitong hanging habag. At inaasahan po natin makakaranas pa rin kayo ng mainit at maalinsangang panahon. Inaasahan nga po natin sa Metro Davao, 27 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa Cagayan de Oro, mararanasan ang 26 to 34 degrees Celsius. At yun naman, alamin na rin po natin kung magiging maganda na kaya ang lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw base po dito sa 3-day weather forecast ng pag-asa. Unahin natin dito sa City of Pines, ang temperatura 16 to 20 degrees Celsius. Ibig sabihin, malamig pa rin po ang panahon at inaasahan pa rin po natin magpapatuloy ang monsoon rain simula yan bukas hanggang sa darating na Sunday. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan po natin ang mga pag-ulan at ganun din pagkidlat, pagkulog bukas at pagsapit po ng weekend, magpapatuloy naman ang mga pag-ulang dadalhin itong Southwest Monsoon. Ang temperatura sa pagitan po yan ng 24 to 29 degrees Celsius. Check naman natin dito sa Metro Cebu. Sulitin na po ninyo ang magandang panahon bukas dahil pagsapit po ng weekend na kumalaki po ang tsansa na maging maulap at maula ng panahon. Dito naman sa Metro Davao, inaasahan po natin generally fair weather condition. Ibig sabihin, pwedeng-pwede po ninyong gawin ang inyong outdoor activities this coming weekend. At inaasahan po natin yung temperatura, posible po yung pumalo sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lang natin sa may Zamboanga City, makakaranas pa naman ng magandang panahon bukas, ganun din sa Sabado. Pero sa Sunday, kung wala namang importanteng lakad, better na magstay at magpahinga na lang sa bahay dahil mararanasan dito yung mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog.
Mahilig ka rin bang mamundok? Isa na nga ang hiking sa pinakang nauusong outdoor activities ngayon. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng bundok ay naaakyat ang iba na sisisid sa ilalim ng karagatan? Isang grupo na tinatawag na Deep Links Project ang nagkaroon ng pagtuklas sa underwater mountains sa United Kingdom. Kung kadalasan, tarik ng bundok ang nagsisilbing challenge dito, ang pagsisid sa lalim ng tubig naman ang naging thrill na umaabot pa ng 2,200 meters. Isa sa mga nadiskurble nila ay itong Anton Dorn na tinatayang nasa 1,700 meters ang taas. Dito nakita nila ang coral reefs, crustaceans, sponge at mga isda. Maaring abutin pa ng ilang taon bago makumpleto ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga natuklasan. Ngunit positibo sila sa magiging resulta nito. Sa ibang usapan, again, para sa mga estudyante at magulang may pasok na po ngayong araw, dito yan sa lahat ng antas sa Valenzuela City habang wala pa rin pasok. Dito po yan sa Kaluya Antique, yan po lahat ng antas din. At dito naman sa Lipa, Batangas, Preschool to Elementary, wala pa rin pasok ngayong Webes. Climate change, atin namang pag-usapan sa aming pagbabalik.